ഞാൻ മൂച്ചിൽ മിസ്റ്റർ മൈക്കിളിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് ഐ ആം കോ കുഴി കൊച്ചി കൊങ്ങാണ്ടൂരുകാർ കുഴി കൊച്ചി കോട്ടയത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എടുത്ത് സ്റ്റേഷനറി കട നടത്തുന്ന മുണ്ടക്കയത്ത് എട്ട് പത്തേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടമുള്ള കുഴി കൊച്ചി വയസ്സ് ഈ വരുന്ന നേരത്തിൽ അറുപത്തൊന്ന് തികയും ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ അറിയും ചേട്ടനോട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാണ് ചേട്ടനോട് മാറിയിരുന്നു അതാണെങ്കിൽ മാറിയിട് ഒഴുകട്ടെ വണ്ടി വിട് വണ്ടി വിടു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ കത്തോലിക്കരാ കത്തോലിക്കിന് കത്തോലിക്കിനോട് സ്നേഹം വേണമെന്നാ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും കത്തോലിക്കിന് കത്തോലിക്കിനോട് സ്നേഹം വേണം വേണം പക്ഷേ അതിലൊരു തിരുത്തുണ്ട് കഞ്ഞികുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ള ഒരു കത്തോലിക്കിന് കഞ്ഞികുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ള വേറൊരു കത്തോലിക്കിനോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് എനിക്കും ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പക്ഷേ ഉഴുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത മിഖായലിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹം വേണോ കാര്യവയൽക്കാരനാണ് ആ ചേട്ടന്റെ മോന് ഞാൻ നേരി കണ്ടിട്ടില്ല 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 പക്ഷേ ചേട്ടന്റെ മുഖത്തെ ആ കുലീനത്തു ആ ഒരഴകും ഒക്കെ കണ്ട ചേട്ടന്റെ മോന്റെ കാമദേവനായിരിക്കും അല്ലോടാ ബാബി പിന്നെ ഈ തന്നെയാണ് മോനല്ലയോ മോശം വരത്തില്ല ആ കാര്യം ഓപ്പൺ കാണാൻ സുന്ദരിയ പക്ഷെ ചേട്ടന്റെ മോന് ഇത് വേണോ ഒന്നാമത് ഭാന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചികിത്സിക്കാത്ത വൈദ്യന്മാരില്ല ഇനി ആ പെണ്ണിന് ഭ്രാന്ത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ചേട്ടന്റെ മോന് ആ പെണ്ണെ കെട്ടാൻ കിട്ടില്ല അതെന്താ പാപ്പച്ച അങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രയ്ക്കും പറയാൻ പറ്റാത്തതാ എന്നാലും ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയണമല്ലോ എന്റെ മോനില്ലേ ജിമ്മി ചെറുപ്പത്തിന്റെ ശാലം കുരുത്തകേടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അവന് വീട്ടിൽ ചില പോക്ക് വരത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പെമ്പിളാരും ഉണ്ടെന്നോ തള്ളയും കൂടെ ഉണ്ടെന്നോ ഒക്കെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പിന്നെ അവളെയും കൊണ്ട് എറണാകുളത്തോ പാലക്കാട്ടോ ഒക്കെ പോയിന്നാ പറയുന്നേ ഏതായാലും അവക്ക് വട്ടു വന്നേ പിന്നെ അവ മലിഞ്ഞു കുനാമൂച്ചി മിക നിന്നെ കണ്ടിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പാണല്ലോ നിനക്ക് എങ്ങനെതാ കെട്ടിക്കാം പിടിക്കണം പിടിക്കൂ നിനക്ക് എങ്ങനെതാ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായ പെമ്പിളരുണ്ടായി ഏ നിന്റെ ഒരൊച്ച മുടി പോലും നിറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഏ പാപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് മോമയാണ് എന്റെ മോന ചലിക്കാൻ ജന്മമെടുത്ത ആ ഭദ്രകാളിയെ ഏതായാലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥിതിക്കുമെന്ന് കണ്ടു ചേച്ചി ആരാടത് ചേച്ചി ഒരു പ്രാന്തനം അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഭദ്രകാളി എന്ത് അത് എന്ത് ചെയ്ത് എന്തെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് പാടില്ല നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ വേണ്ടത് അയ്യോ കൈകൊണ്ട് നിൽക്കാണെന്നാ തോന്നുന്നത് കർത്താവെ നീ ചുട്ട കോഴിയെ പറപ്പിക്കല്ലടി നിനക്കെന്റെ മോന വേണല്ലടി അയ്യോ എടാ കുട്ടപ്പാ വഴിയിലങ്ങനെ നോക്കിക്കേ അപ്പം വരുന്നുണ്ടോന്ന് അയ്യോ ഇതെന്താ ഭ്രാന്തോ ും 
മിഖേലെ കള്ളപ്പുണ്ണാവ തന്റെ ഭദ്രകാളി കൂടിയ മകളെ എന്റെ മകന് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നെ പറ്റിച്ചേ നോക്കുകയാണല്ലേ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത വർത്താനം പറയല്ലേ എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചേ ഏത് ബദ്രകാരുടെ കാര്യയാ നിങ്ങൾ കള്ളും കുടിച്ച അതും ഇതും പറയാതെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി വന്നില്ലേ എന്റെ മനുഷ്യ ആ പാപ്പനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ വേലയാ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത പട്ടയും ചരായെല്ലാം കുടിച്ചേച്ച് വന്നേച്ചാ ഇവനീ വർത്താനെല്ലാം പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നാല് വർത്താനം ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചും വാ പോയിട്ട് വരെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്ഥലത്ത് പ്രമാണിമാരായിരിക്കും അയ്യോ എന്റെ കൈ തരിക്കുന്നു അയ്യോ ഞാനൊന്നുമില്ലേ എടാ ബോസ്കോ ആ കെട്ടഴിച്ച സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇറക്കി വെക്കടാ ഉവ്വേ ശരി പ്രിൻസിപ്പള് ഇയാളാണോ ഈ പ്രോ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ അയ്യോ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ അല്ല പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് തീരെ പിടിയില്ലല്ലേ എന്താ പേര് ഇരട്ടക്കണ്ണൻ കുട്ടപ്പൻ ഇരട്ടക്കണ്ണൻ ഒന്ന് രണ്ട് ശരിയാണല്ലോ രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് ഇരട്ടക്കണ്ണൻ തന്നെ അല്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അയ്യോടാ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് ആണോ വിറ്റാത്തിയും കളാരിയും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യ ഓ ആയിക്കോ ആയിക്കോ അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ചരക്കിറക്കാൻ ഒക്കെയല്ല ചരക്കിറക്കാൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഇടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോയ കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ ഒക്കെ ഇടാ ഞങ്ങൾ ഇറക്കും അല്ല തന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് കേറ്ററക്ക് കൂലി കൊടുത്തിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നേ എന്റെ ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇറക്കാൻ ഒക്കെയില്ല ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കിലി ഇല്ലാത്തനെ ഭയങ്കര ടൈറ്റാ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പോകല്ലേ ശരി ഇറങ്ങിക്കോ എന്ത് വേണം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും അയ്യോ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ പൂജ ഒന്നും കൂടി പോയിട്ടില്ലല്ലോ നാനൂറ്റമ്പത് അല്ലല്ലോ അല്ല നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഒരു പൈസ പറഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഞങ്ങൾ വരക്കില്ല വേറെ ആരും ഇവിടെ ഇറക്കാനും പോകുന്നില്ല ഏ ന്യായമായിട്ടുള്ള കൂലി പറ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കാനുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ പണിയേ ഉള്ളൂ ഏ എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ ആയിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ കൂടെ സഹായിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാൻ തന്നെ വാന്നേ ആ പന്തളത്തി എന്നപ്പോ പന്തവും കുത്തിപ്പട പന്തളത്തോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ ഏതായാലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ഒപ്പിടാൻ പോണല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ശേലം ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ കർത്താവേ എന്നെ നീ നല്ലവനാക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ലേ നിന്റെ തിരുമിഷ്ട അതാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് നിറവേറട്ടെ ഏ ഇരട്ടക്കണം കേട്ടോ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഏവിടി പറഞ്ഞ കാശുണ്ട് കോട്ടയം കുഞ്ഞത്തിന്റെ തന്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ അതിന് എണ്ണയും കുഴമ്പും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അതിന് നൂറ് രൂപ മൊത്തം അറുന്നൂറ് രൂപ ആണ് അവിടെ ആ പിടി നൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ആ പിടിക്കുന്നേ ഇനി റൗഡി ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഉത്സാഹിച്ച് എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാട്ടെ എടാ വാടാ കുഞ്ഞച്ചൻ ചേട്ടന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പൊ കൊള്ളണ്ടത് കൊണ്ടപ്പ സംഗതി ക്ലിയറായി പേരെന്തുവാ കുഞ്ഞച്ചൻ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ഞാൻ കോണയിൽ കൊച്ചാപ്പി നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പച്ചന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തിരിക്കുന്നത് ഇല്ല നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അല്ല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പച്ചന്റെ ഉച്ച സുഹൃത്തായ ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും മോഹൻലാൽ വരുമോ 
ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ മോഹൻലാൽ വരും വരില്ലേ വരും കാരണം മോഹൻലാൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ഛന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ജോഷിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞച്ഛൻ പല മാന്യന്മാരും സമുദായ സ്നേഹികളും മഹാത്മാ ഗാന്ധി മുതൽ എ കെ ഗോപാലൻ വരെ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ നാഗാലാൻഡിന്റെയും മധ്യപ്രദേശിന്റെയും ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കോഫെ പോസ്റ്റെ പ്രകാരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴാണ് ശ്രീ ജോഷി ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അക്കാലം മുതലുള്ള അവരുടെ ഗാഠവും സുദൃഢവും അഗാധവും ദീർഘവുമായ ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്താണ് ജോഷി മോഹൻലാലിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത് ഇനി അഥവാ ജോഷി വിട്ടുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുചേട്ടൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോരാതിരിക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടാ എന്നാണ് മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചത് മോഹൻലാൽ വന്നാൽ ഉടനെ നാട മുറിച്ച ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം രാജാവിന്റെ മകൻ ചിത്രം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മോഹൻലാൽ ഇറങ്ങട്ടെ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങാത്തത് ദേവീന് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറാം ആ അതെ ജനങ്ങൾ മാറി നിന്നു ഇനി മോഹൻലാൽ ഇറങ്ങാം ഇനി മോഹൻലാൽ ഇറങ്ങാം ചതി 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 ആര് ആര് സംവിധായൻ ജോഷി അല്ല ചതി ചാച്ചനെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ പോലും സിനിമാക്കാരെ വിശ്വസിക്കരുന്ന എന്റെ ആചാരം എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ആചാരെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ച് ജയിൽ പുള്ളികളെ നടുവിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വേർത്ത് കുളിച്ചു എന്ന ജോഷിയെ ഞാനാണ് മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുനടന്ന് കാണിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യത്തത് ആ ജോഷിയാണ് ആചാരം എന്നോട് ചെയ്തത് ആചാരാണ് സഹിച്ചോ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം നാട്ടുകാരെ ഈ മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുകയല്ല അതിന് ജോഷിയല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും നടക്കുകയല്ല മോഹൻലാലിന് പകരം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ രജനീകാന്ത് കമലഹാസൻ ശങ്കരാടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും എല്ലാരും ഒന്ന് കൈയടിക്കും പറയാം മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാന പാചകവും കോളേജ് കുമാരികളുടെ സ്വപ്ന കാമുകരും മലയാള ചലച്ചിത്ര വരി ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതിശക്തനായ നടനും തിരക്കഥാകൃത്തും സർവോപരി ഒരു കോളേജ് പ്രവർത്തനവുമായ ശ്രീമാൻ പച്ചക്കുളം വാസു മോഹൻലാലിനെക്കാളും രജനീകാന്തിനെക്കാളും അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചേട്ടനെക്കാളും ഒക്കെ തേക്കുള്ളവനാണ് ഞാനെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ തിരക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ പി ജി വിശ്വന്ദ്രന്റെ സെറ്റിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചടങ്ങ് നടത്തേക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചെറുക്കൻ ഞങ്ങളാരെയും കണ്ടാൽ ചെറുക്കനായിട്ട് തോന്നത്തില്ലയോ ചെറുക്കൻ പരിഷ്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരും അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കാരം ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഞാനാ ചെറുക്കന്റെ അപ്പൻ അന്ത്രോസ് ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ അപ്പൻ മിഖായ കുട്ടിയപ്പാ ഫാദർ ഇൻ ലോ ആണല്ലേ കുട്ടിയപ്പയാണില്ലേ ഇത് പെണ്ണിന്റെ അമ്മ ഏലിയാമ്മ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരെ അളിയന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരേ ഒരു കുഞ്ഞു ബംഗളെ പറ്റി ഏതൊക്കെ സെന്റ് അവൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നു സെന്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ശരിയാ 
എന്നാലും ഇതൊന്നും അല്ല മറ്റേ ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കാരം പിന്നെ എന്നതാണ് ഈ പരിഷ്കാരം പാന്റിന് പാന്റില്ലേ ബെൽറ്റിന് ബെൽറ്റില്ലേ സെന്റിന് സെന്റില്ലേ പിന്നെ എന്നാ വേണോ എന്റെ അമ്മച്ചി ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള പരിഷ്കാരാ മിണ്ടി പോരുത് നിനക്കല്ല അവക്ക് ഇഷ്ടമായി അവിടെ മോഹൻ കണ്ട എനിക്കറിയാവില്ല നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടി എന്റെ അമ്മച്ചി ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് ഈ കാട്ടുമാക്കാനെ നമുക്ക് വേണ്ട അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒറ്റ ക്ഷേമം കൊച്ചിരുന്നു കേട്ടോ പെണ്ണിന്റെ ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് നേളിപ്പ് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ സീസണം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് നല്ല മണിമണി പോലത്തെ പെൺകുട്ടിയെ കേൾവി ദോഷമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്റെ ചെറുക്കൻ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് സാധിക്കും അറിയാവല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് കൂടപ്പിറപ്പെ അത്രയും സ്ത്രീധനം തരാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പാങ്ങില്ല തുക അല്പം കുറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഉള്ളത് റൊക്കം പണമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം അലിയോടാ റൊക്കം പണമായിട്ട് കിട്ടണം ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ കുറഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്കാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു നോയമ്പ് വീടൽ കഴിഞ്ഞ് ധനുവിലോ മകരത്തിലോ കല്യാണം നടത്താം എനിക്ക് ഫോർമാലിറ്റിയിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതിവിനയമായി പോവും കാരണം വിദ്യാഭ്യാസവും പരിഷ്കാരവും ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിന് എന്നെ പോലെ പരിഷ്കാരിയായ ഒരുത്തന് ഇഷ്ടപ്പെറ്റോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇഷ്ടമാവും എനിക്കറിയാം ദാ ആ മുഖത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നാൽ ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമല്ലോ എന്നെ ഇഷ്ടമായോ ഉത്തരവ് എനിക്കറിയാം ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാകും ഇവനെന്താ ഇവിടെ കാര്യം ഇവൻ ആ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനല്ലേ അതെ കുത്തുകേസിലെ പ്രതി അറിയോ പിന്നെ ഇവനിവിടേക്ക് വന്ന് തല്ലാനും കുത്താനും വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതാ ആ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചേട്ടതേ ചില മീന ലാഭത്തിന് ഇട്ടപ്പോ മേടിച്ചതാ ഇവര് കിഴക്കം വലിയ ഉണക്കം വരൊക്കെ തന്നെ കിടക്കും അല്ലയോ പുളിയിട്ട് വെച്ചാട്ടെ ചെറുക്കനെന്തേ നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുക്കൻ ഇവരൊക്കെ ചെറുക്കന്റെ ഞാൻ അപ്പൻ ഇത് അമ്മാവൻ എന്നറിയാമല്ലോ കേട്ടാണല്ലോ കോട്ടയം കുഞ്ഞത്തെ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുക എവിടെ നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുക്കൻ അയ്യേ ഇവനാണ് പരിഷ്കാരി പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊരു മാതിരി അല്ല കുഞ്ഞച്ചൻ ഇതിലൊന്നും കയറി ഇടപെടണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യ കുഞ്ഞച്ചൻ ഒന്ന് പോയേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാടകക്കാരനായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു കുടുംബം പോലെ അല്ലേ ചേട്ടത്തി ഞാനും മോളിക്കുട്ടി നമ്മൾ ഇരിപ്പ് വശം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്കിതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാമല്ലോ അല്ല ഇരിപ്പ് വശം എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നതാ ഇരിപ്പ് വശം അല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലല്ല ഇരിപ്പ് വശം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു നിന്ന ഒരു മിറ്റവും അല്ല ചേട്ടത്തി അല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മോളിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമായോ ചെറുക്കനെ അല്ല ലേ ഞാൻ തുറന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ചേട്ടത്തി ഈ പരിഷ്കാരി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു മാതിരി തല മുഴുവൻ എണ്ണയും പെരട്ടി മുപ്പത്താറിഞ്ച് ബെല്ലും പാള ബെൽറ്റും സ്വർണ്ണ പല്ലും ഒരു മാതിരി കാറ്റുമാക്കാന്റെ സൈസ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ചേട്ടത്തി ശരിയാകുകയല്ല ആ കിഴക്കൻ മലയെ കൊണ്ടുപോയി ഈ കൊച്ചിനെ നശിപ്പിക്കണോ എന്തുണ്ടേലും മോളിക്കുട്ടിക്ക് എന്നോട് തുറന്നു പറയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പോവാൻ